আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওবারাকাতুহু বাংলা টিউটোরিয়াল মেলায় স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মাসিউর রহমান আমি আজ যে টিউটোরিয়ালটি করতে যাচ্ছি সেটি নবম ও দশম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় অনুশীলনী দুই দশমিক এক সেট এর দশটি বহু নির্বাচনী আজকে করে দিব এখানে দশটি বহু নির্বাচনী থাকবে দশটি নিয়ম থেকে এই নিয়মগুলি যদি আয়ত্ত করতে পারো তাহলে এই নিয়মের যে বহু নির্বাচনীগুলি আসবে তোমরা সেই বহু নির্বাচনীগুলির উত্তর খুব সহজে দিয়ে দিতে পারবে আমি পরবর্তীতে আরও বহু নির্বাচনীর ভিডিও করব সেগুলিও তোমরা দেখলে আশা করি সেট থেকে যে প্রশ্নগুলি আসবে সেগুলি আর সমস্যা থাকবে না তো আমি চলে যাচ্ছি প্রশ্নের মধ্যে তো আমরা প্রথম প্রশ্নটা দেখি সেটকে প্রকাশ করা হয় কোন চিত্রের মাধ্যমে তা আমরা জানি যে সেটের মধ্যে একটি চিত্র ব্যবহার হয় এবং সেই চিত্রটি একজন গণিতবিদের নামে যিনি চিত্রটি তৈরি করেছেন তো ওনার নাম ছিল জন ভ্যান তো সেজন্য জন ভ্যান যে চিত্রটির মাধ্যমে সেটকে প্রকাশ করেছেন সে চিত্রটির নাম হচ্ছে ভ্যান চিত্র জন ভ্যানের নামেই ভ্যান চিত্রটি এসেছে এই জন্য আমাদের চিত্রটি হবে জন ভ্যান তো আমরা এটিকে সঠিক উত্তর দিয়ে দেবো আর পাই চিত্র ওই চিত্র ব্যবহার হয় আয়তলক্ষে ব্যবহার হয় এগুলি ব্যবহার হয় আমাদের পরিসংখ্যানের মধ্যে প্যাটার্ন চিত্র এটা প্যাটার্নের ভিতরে ব্যবহার হয় তো সেজন্য আমাদের সেটকে প্রকাশ করার জন্য যে চিত্রটি ব্যবহার হয় সেটি হচ্ছে ভ্যান চিত্র তো আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটি দেখি দ্বিতীয় প্রশ্নটি কি বলেছে দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে বলেছে ছয়ের গুণনীয়কের সেট নিচের কোনটি এখন গুণনীয়ক কি জিনিস এবং গুণিতক কি জিনিস সেটি তোমাদেরকে আগে বুঝতে হবে গুণনীয়ক এবং গুণিতক যদি তোমরা বুঝো তাহলে তোমাদের এই প্রশ্নটা অর্থাৎ গুণনীয়ক দেব অথবা গুণিতক এখানে আমি দুটি দেখিয়েছি দুই নম্বর প্রশ্নে আমি গুণনীয়ক বলেছি এবং চার নম্বর প্রশ্নে আমি গুণিতক বলেছি তা আমি প্রথমে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেই যে গুণনীয়কটা কি এবং গুণিতকটা কি এখানে আমি ছয়ের গুণনীয়ক বলতে আমরা ছয়ের চেয়ে ছোট গুণনীয়কগুলি সবসময় ছয়ের সমান অথবা ছয়ের চেয়ে ছোট হবে মনে রাখবে গুণনীয়ক যে সংখ্যাটা বলবে সেই সংখ্যাটা সমান হবে অথবা সেই সংখ্যাটা থেকে ছোট হবে আর গুণিতক সেই সংখ্যাটা সমান হবে অথবা সেই সংখ্যাটা থেকে বড় হবে তো গুণনীয়ক হচ্ছে যেই যেই সংখ্যাগুলি দিয়ে এই যে সংখ্যাটার কথা বলে এই সংখ্যাটাকে ভাগ করলে নিঃশেষে বিবাদ হবে সেই সংখ্যাগুলো হবে গুণনীয়ক তা আমরা যদি দেখি ছয়কে আমরা ভাগ দিতে পারবো ছয় দিয়ে একবার তার মানে ছয় গুণন এক সমান সমান ছয় ছয়ও হবে ছয়ের গুণনীয় এক হব ছয়ের গুণন আবার আমরা এটাকে লিখতে পারি তিন গুণন দুই তিন দু গুণা ছয় হয় তাহলে তিন এবং দুই এই দুইটাও ছয়ের গুণনীয় তাহলে আমরা এরপরে আর কোনো সংখ্যা আমরা পাবো না তাহলে এক দুই তিন এবং ছয় এই চারটা হচ্ছে ছয়ের গুণনীয় আমরা এখানে পাচ্ছি এখানে ছয় বারো আঠারো বলছে এটা এখানে নেই এক দুই তিন ছয় এটা আছে তাহলে এটি হবে আমাদের উত্তর আর বাকি যেগুলি এগুলি হবে না যদিও দুই তিন ছয় ছয়ের গুণনীয় কিন্তু পরিপূর্ণ গুণনীয় হচ্ছে এক দুই তিন এবং ছয় যাই হোক আমরা দুই নম্বরটি দেখলাম তিন নম্বরটি দেখার পরে আমি আবার চার নম্বরে গিয়ে আবার ব্যাখ্যা করব এই গুণ গণিত সম্পর্কে এবার দেখো তিন নম্বর প্রশ্নটি কি বলেছে তিন নম্বর প্রশ্নে বলেছে এম ইকুয়াল ফোর ফাইভ অর্থাৎ এম এর এম একটি স্যার দেওয়া আছে ফোর ফাইভ উপাদান আছে এন একটি স্যার দেওয়া আছে এর উপাদান দেওয়া আছে ফাইভ নাইন হলে পাওয়ার অফ এম ইন্টারসেকশান এন এর সদস্য সংখ্যা কত তো প্রথমে আমরা দেখব যে এম ইন্টারসেকশান এন এর সদস্য সংখ্যা কত তো দেখো এম ইন্টারসেকশান এন যদি আমরা বের করি ইন্টারসেকশান হত যেটা মিলবে দুইটার ভিতরে সেটা তাহলে এখানে চার আছে এখানে পাঁচ আছে এখানে পাঁচ আছে এখানে পাঁচ আছে পাঁচ শুধু দুটার ভিতর থেকে মিলতেছে আর চার এবং নয় এই দুটার মধ্যে মিলে না তাহলে একটি মাত্র উপাদান মিলে সেটি হচ্ছে চার তাহলে ইন্টারসেকশান হচ্ছে চার আর উপাদান সংখ্যা যদি কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা যদি এক হয় তার পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা হয় দুই অর্থাৎ এটা টু টু দ্য পাওয়ার এন কে সমর্থন করে টু টু দ্য পাওয়ার এন বলতে এন বলতে এখানে উপাদান সংখ্যাটাকে বোঝানো হয় কয়টা উপাদান আছে তো টু এর উপরে এক দিলে এটা হবে দুই যদি উপাদান সংখ্যা দুটি হতো ধরো যে এখানে চার এবং পাঁচ হতো তাহলে এটির হয়ে যেত চার অর্থাৎ এনটা হয়ে যেত এখানে এক দুই 
অর্থাৎ দুই হয়ে যেত তো দুই দুগুণ চার হয়ে যেত এটি হচ্ছে নিয়ম অর্থাৎ তুমি যদি কখনো খুব সহজেই পাওয়ার সেটটা বের করতে চাও যে পাওয়ার সেটে কতটা উপাদান হবে তখন দেখবে যে এই সেট যেটা বলবে এই সেটটার উপাদান কয়টা আছে সেট যতটাই থাকুক এটাকে টু টু দ্য পাওয়ার এন এর সূত্রে বসিয়ে দিলেই এটার উপাদান সংখ্যা বের হয়ে যাবে যদি উপাদান সংখ্যা তিন হয় তাহলে এই এন হয়ে যাবে থ্রি তার মানে দুই হবে তিনবার গুণ তিনবার গুণ হলে এইট হয় যদি চার হয় তাহলে হবে ষোলোটি অর্থাৎ উপাদান সংখ্যা যদি চারটি হয় উপাদান সংখ্যা যতটি হবে টু এর উপরে পাওয়ার হিসেবে তত দিয়ে দিলে যে রেজাল্টটা হবে সেটাই হবে ওই পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা তাহলে আমাদের এখানে উপাদান যেহেতু আমরা একটি পেয়েছি এম ইন্টারসেকশন এন একটি উপাদান পেয়েছি তার উপাদান সংখ্যা হবে দুটি অর্থাৎ পাওয়ার অফ এম এনের সদস্য সংখ্যা হবে দুই তাহলে আমরা এখানে দুই এর উত্তর দিয়ে দেব আশা করি বুঝতে পেরেছো এটি এবার চারের মধ্যে বলছে ছয়ের গুণিতকের সার করতে আমি বলেছিলাম যে গুণিতক সবসময় সমান এবং বড় হয় অর্থাৎ আমি ছয়কে এক দিয়ে গুণ করলে হবে ছয় ছয়কে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে বারো ছয়কে যদি আমরা তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে আঠারো ছয়কে যদি আমরা চার দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে চব্বিশ ছয়কে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে তিরিশ অর্থাৎ ছয়কে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে গুণফলগুলি পাওয়া যাবে এগুলি হবে ছয়ের গুণিতক ছয়ের ক্ষেত্রে ছয়ের গুণিতক অন্য সংখ্যা আসলে সেই সংখ্যাগুলির গুণিতক হবে অর্থাৎ যদি এখন আমাকে বলতো পাঁচের গুণিতক তাহলে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুগুণা দশ তিন পাঁচে পনেরো অর্থাৎ এভাবে গুণ করে যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যাবে এই সংখ্যাগুলিকে বলা হবে গুণিতক তাহলে এখানে আমরা দেখি ছয়ের গুণিতক কোনটা কোনটা আছে আমরা এটা গুণিতক নয় কারণ এগুলি ছয়ের চেয়ে ছোট ছয়কে গুণ করলে শুধু একটা সংখ্যা পাওয়া যাবে ছয় কে ছয় বাকিগুলি পাওয়া যাবে না এখানে যদি আমরা দেখি এখানে ছয়কে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে ছয় পাওয়া যাবে বা বারো পাওয়া যাবে কিন্তু বিশ পাওয়া যাবে না তাহলে এটি নয় আমরা যদি গণাম পাটা দেখি ছয়কে ছয় দিয়ে এক দিয়ে গুণ করলে ছয় হয় দুই দিয়ে গুণ করলে বারো হয় তিন দিয়ে গুণ করলে আঠারো হয় তাহলে এটি হচ্ছে আর এটি হবে না কারণ এটি ছয়ের চেয়ে ছোট তাহলে গুণিতক সবসময় সমান অথবা বড় হবে তাহলে ছয় বারো এবং আঠারোকে ছয় দিয়ে ভাগ করা যায় অথবা ছয়কে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে এই সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় তাহলে ছয়ের গুণিতক এটা আর অন্য সংখ্যা হলে অন্য সংখ্যার ক্ষেত্রে যেই গুণফলগুলি আসবে সেগুলি আমরা যদি এবার পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি দেখি পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করো কী বলেছে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বলছে এ ইকুয়াল টু থ্রি বি ইকুয়াল ফোর ফাইভ হলে এ ক্রস বি এর উপাদান সংখ্যা উপাদান নিচের কোনটি উপাদান তাহলে আমাদেরকে আগে দেখ আমরা যদি এই সেটটিকে নির্ণয় করি খুব সহজে ক্রসের কাজ আমাদেরকে বলছে এ ক্রস বি ক্রসের কাজের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সেকেন্ড ব্রেকেট নিতে হয় একটি আর উপাদানগুলির ভিতরে ফার্স্ট ব্রেকেট নিতে হয় তো এখন আমরা প্রথমে যেহেতু আমাকে ফার্স্ট ব্রেকেটের ভিতরে উপাদানগুলি আসবে এই জিনিসটাকে আমরা প্রথমে খেয়াল করবো যে ফার্স্ট ব্রেকেট কোনটাতে কোনটাতে আছে আমরা এখানে সহজেই দেখতে পাই তিন চার তিন চার কিন্তু এটার উপাদান হতো যদি এটা ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে হতো তো তিন চার হচ্ছে না দুই তিনে যে এটা ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে আছে এটা হবে এটার ভিতরে সেকেন্ড ব্রেকেট আছে এটার ভিতরে সেকেন্ড ব্রেকেট আছে তাহলে ক্রস এ ক্রস বি এটার উপাদান সংখ্যা উপাদান ক্রসের ক্ষেত্রে উপাদান ফার্স্ট ব্রেকেটের ভিতরে থাকে এর জন্য এটির উপাদান এটি হবে বাকিগুলি সেকেন্ড ব্রেকেটের ভিতরে আছে সেকেন্ড ব্রেকেট থাকলে ক্রসের কোনো উপাদান হয় না এটি মনে রাখতে হবে আর উপাদান এখানে টু আছে এখানে সরি এটি টু ফোর হবে টু ফোর ফোরের জায়গায় আমি থ্রি লিখে ফেলেছিলাম এটি হবে টু ফোর অর্থাৎ টু এবং এখান থেকে ফোর এসে এটি উপাদান তৈরি হয়েছে যাই হোক এরপরে আমরা যদি ছয় নম্বর প্রশ্নটি দেখি ছয় নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করো কি বলেছে এখানে ছয় নম্বর প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে ইউনিভার্সাল সেট টু ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন বি বলছে ফাইভ সেভেন নাইন হলে বি প্রাইম নিচের কোন সেটটি প্রাইম অর্থ বাদ এটা বাদ কার থেকে বি এর মানটা বাদ হবে প্রাইম অর্থ ইউনিভার্সাল সেট থেকে প্রাইম অর্থ ইউনিভার্সাল সেট থেকে বি এর মানগুলি বাদ চলে যাবে খেয়াল করো প্রাইম যদি থাকে তাহলে প্রাইমের প্রাইম অর্থ হচ্ছে ইউনিভার্সাল সেট থেকে যেই সেটটার উপরে প্রাইম থাকবে ওই সেটটা বাদ যাবে তো এখান বাদ যদি আমরা দেই ফাইভ এখান থেকে বাদ যাবে সেভেন এখান থেকে বাদ যাবে নাইন এখান থেকে বাদ যাবে ফাইভ সেভেন নাইন যদি বাদ দিই আমরা পাবো ফোর সিক্স এইট আমরা দেখি ফোর সিক্স এইট এখানে আছে কিনা এই যে এখানে আছে ফোর সিক্স এইট তো ফোর সিক্স এইটটাই হবে এটার 
আবার বুঝে নাও যখনই প্রাইম থাকবে যে সেটের উপরে প্রাইম থাকবে এই সেটের উপাদানগুলি ইউনিভার্সাল সেট থেকে বাদ চলে যাবে বাদ যাওয়ার পরে ইউনিভার্সাল সেটের বাকি যে উপাদানগুলি থাকবে এটা বসে যাবে তাহলে এখান থেকে ফাইভ সেভেন নাইন ফাইভ সেভেন নাইন এটার উপাদানগুলি এখানে ছিল এগুলি বাদ চলে গেল ফোর সিক্স নাইন এই ফোর সিক্স এইট এই ফোর সিক্স এইটে হচ্ছে এটার অ্যান্সার এবার আমরা সাত নম্বর প্রশ্নটি দেখি সাত নম্বর প্রশ্নে কী বলেছে খেয়াল করো সাত নম্বর প্রশ্নে বলেছে এ ইকুয়াল এ বিসি হলে এ এর প্রকৃত উপসেট কয়টি আমরা বলেছিলাম যে প্রকৃত উপসেটটা মূলত পাওয়ার সেট নয় পাওয়ার সেটের যতগুলো উপাদান তার থেকে একটা কমে যাবে ধরো যে এর আমরা যদি পাওয়ার অফ এ বের করতে যেতাম যেহেতু এটার উপাদান সংখ্যা আছে কয়টি তিনটি তাহলে এটা টু টু দ্য পাওয়ার থ্রি হতো অর্থাৎ টু এর উপর কিউব তার মানে এইট তো এইটের ভিতরে একটা মাইনাস হয়ে যাবে প্রকৃত উপসেট সবসময় যত পাওয়ার সেটের যে মানটা আসবে এটা থেকে এক বিয়োগ যাবে তাহলে এটা হবে সেভেন তাহলে এটির উপাদান সংখ্যা হবে সেভেন আবার কথা বুঝো যে প্রকৃত উপসেট যখন বলবে প্রকৃত উপসেট বললে এটার উপাদান সংখ্যা যত ততকে টু টু দ্য পাওয়ার এন দিয়ে টু টু দ্য পাওয়ার এন এর ক্ষেত্রে বসিয়ে অর্থাৎ টু এর উপরে কিউব যেহেতু এটার উপাদান সংখ্যা থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে এইট অর্থাৎ টু এর উপরে কিউব হলে এটা এইট হয় তার থেকে মাইনাস হবে এক তাহলে হবে সেভেন যদি এটা হতো টু টু দ্য পাওয়ার ফোর তাহলে হতো ষোলো বিয়োগ এক তার মানে পনেরো হয়ে যেত আবার যদি এটা টু টু দ্য পাওয়ার ফাইভ হতো তাহলে এটা হতো বত্রিশ বিয়োগ এক অর্থাৎ একত্রিশ তাহলে উপাদান সংখ্যাটা পাওয়ার সেটের চেয়ে একটি কম হচ্ছে প্রকৃত উপসেট তাহলে আমাদের প্রকৃত উপসেট যেহেতু এটার উপাদান সংখ্যা তিন তাহলে প্রকৃত উপসেট হচ্ছে সাত তাহলে এটির প্রকৃত উপসেট হবে সাতটি তাহলে এটার প্রকৃত উপসেট পেয়ে গেলাম এই নিয়মে যেইগুলি থাকবে তোমরা এভাবে বের করে ফেলবে তারপরে ডি ইকুয়াল টু ই হলে পাওয়ার অফ ডি নিচের কোনটি পাওয়ার অফ ডি এখান পাওয়ার অফ ডিটা আমরা বের করি কিভাবে বের করব যে পাওয়ার অফ ডি অর্থ হচ্ছে এই সেটটা দিয়ে কতটা উপসেট তৈরি করা যাবে এখানে টু এবং ই দেওয়া হয়েছে এই দুইটা এটার উপসেট কিন্তু পাওয়ার অফ ডি এর মধ্যে যতটা দরকার ততটা হচ্ছে না কারণ আমার এখানে টোটাল হবে চারটি কেন চারটি হবে যেহেতু এটার আমার উপাদান সংখ্যা আমরা জানি যে পাওয়ার সেটের ক্ষেত্রে পাওয়ার সেটের ক্ষেত্রে টু টু দ্য পাওয়ার এন সমর্থন করে তো এখানে যেহেতু টু আর উপস এটার উপাদান আছে দুইটি তাহলে এটার উপসেট হবে চারটি যেহেতু এখানে আমার উপসেট মাত্র দুইটি এখানে একটি এখানে তিনটি এখানে আছে আমার চারটি তাহলে এই পাওয়ার অফ ডি এর উপাদান সংখ্যা যেহেতু দুইটি এটার উপসেট হবে চারটি তাহলে এক দুই তিন চার এটার মধ্যে আছে এবং এই সবগুলি এটার উপসেট এই জন্য গনাম্বারটাই হবে এটার অ্যান্সার তাহলে ঘ নাম্বার অ্যান্সারটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমরা যদি নয় নাম্বারটা দেখি নয় নাম্বারে কী বলেছে খেয়াল করো নয় নাম্বারে বলেছে এ একটা সেট দেওয়া আছে এটার উপাদান দেওয়া আছে এ বি সি ডি বি একটি সেট দেওয়া আছে এটার উপাদান দেওয়া আছে বি সি ডি ই হলে এ ইন্টারসেকশান বি নির্ণয় করো এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান বি অর্থ হচ্ছে যদি সেট দুইটা দেওয়া থাকে এই সেট দুইটার ভিতরে যেই উপাদানগুলি মিলবে শুধু সেগুলি নেওয়া যাবে যেগুলি মিলবে না সেগুলি নেওয়া যাবে না অর্থাৎ আমরা সাধারণত গসাগু করে থাকি মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে গসাগু যারা করে ছিলে তারা এটা সহজে বুঝতে পারবে যে যতটি রাশি দেওয়া থাকে প্রত্যেকটি রাশির ভিতরে যেটা মিলে সেটা নেওয়া যায় সেটা হচ্ছে গসাগু ঠিক একইভাবে এই ইন্টারসেকশান বা সেদো সেটটা একই নিয়ম যে সেটগুলির ভিতর থেকে যেটা মিলবে শুধু সেটা নেওয়া যাবে যেটা মিলবে না সেটা নেওয়া যাবে না তাহলে এখানে এ বি সি ডি এখানে বি সি ডি ই সবগুলি চলে আসছে তাহলে এটা তো হবে না কারণ এটার মধ্যে আছে চারটা এটার মধ্যে আছে চারটা এখানে পাঁচটা চলে আসছে উপাদান তো পাঁচটা তো কখনো মিলবে না যেহেতু চারটা উপাদান আছে হয় চারটাই মিলতে পারে না হয় আর এর চেয়ে কম হবে তো এখানে এ বি সি ডি আছে এখানে বি সি ডি ই আছে তা আমরা কি কি মিলে এটা আমরা প্রথমে বের করে নিই এখানে এ আছে এখানে নেই এখানে বি আছে এখানে আছে এখানে সি আছে এখানে আছে এখানে ডি আছে এখানে আছে এখানে ই আছে কিন্তু এখানে নেই তাহলে আমার তিনটা উপাদান মিলেছে বি মিলেছে সি মিলেছে এবং ডি মিলেছে আমরা দেখি এখানে বি সি ডি তাহলে বি সি ডিকে আমরা অ্যান্সার করে দিলাম বাকিগুলি আমাদের দেখার আর দরকার নেই এবার যদি আমরা দশ নম্বর প্রশ্নটা দেখি এবং আজকের শেষ প্রশ্ন পরবর্তীতে আমি আরও দেব তো যাই হোক এখানে এখানে একটি সেট গঠন পদ্ধতি দেওয়া আছে সেট গঠন পদ্ধতিতে একটি সেট দেওয়া আছে এটিকে তালিকা করতে বলেছে সেট গঠন পদ্ধতিতে বলেছে এক্স বিলংস টু এন সাজ দ্যাট এক্স বিজোর সংখ্যা এবং 
वन लेस दैन एंड इक्ुअल एक्स लेस दैन इलेवेन बोलते यार तलिका को तो ये प्रथम देखीजे एक्स हे न्याचारे नम्बर स्वाभाविक संख्या स्वाभाविक संख्या को गलि धनत्मक पूर्ण संख्या जगह एगुली स्वाभाविक अर्थात वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एभवे धनत्मक पूर्ण संख्या जगह एगुली हम स्वाभाविक संख्या तेल प्रथम सत्य पे एक दुई तीन एभवे जत संख्या आूर्ण संख्या धनत्मक सेगल हम स्वाभाविक संख्या ये हम प्रथम शर्त द्वित शर्त ब एक्स बीज संख्या तो एक्स बीज संख्या हल दुई चार एगुली बद जाए अर्थात एक तीन पाँच सत यह जेते थक द्वित शर्त हेटा तेल जोर संख्यागुलिखान बद चले जाए तीन नम्बर शर्त हे एक्सटा एक समान अथवा एक चे बड़ो एवं एगारोर चे छोट तर मान एक समान तर मान एक आटार मध्य और एगारोर चे छोट मान एगारो नहीं एगारोर चे छोट जो संख्यागुल बेजर संख्यार भरे एक थे एगारोर चे नीचे पर्त देखी तेल की क्या आन आ थ्री आसे फाइव आसे सेभेन आसे नाइन आसे एगारो चे छोटो ये सेट तो ये हमारे कथा आटा तो इलेवेन पर्त आटाते वन नहींटाते इलेवेन आसे तो वन नहीं कलेवेन तो थकते पर वन थ्री फाइव सेभेन नाइन यटार मध्य हमारे जेटा पे वन थ्री फाइव सेभेन नाइन यार तेल घ नम्बर तो है यार अन्सार आशा करी तुम्हारे तो बुझे एस बोझान चेषा करपर जदि को प्रश्न पे तुम्हारे तो बुझते कोकम समस्या थे थे अवश्य हाँ के कमेंट कर जाना हमें से समाधान कर तुम्हारे दीब हमारे भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य एक लाइक कर शेयर कर बसि बसि जाते उपकृत होते और चैनल जो एख सबसक्राइब करना थको सबसक्राइब कर फेल ए बेल बाटन बेल बाटने क्लिक करो परवर्ती भिडियोर नोटिफिकेशन पार्जन जो सकल के परवर्ती भिडियो देखार आहवान रेखे शेष करसलैकुम वरहमदुल्ला वरकू